from the insert test book from the topic moving charges and magnetism topic la exercise 4.8 pannalam parunga a closely wound solenoid 80 cm long as five layers of winding of 400 turns each the diameter of the solenoid is 1.8 cm if the current carried is 8 ampere estimate the magnitude of the magnetic induction magnetic field inside the solenoid near its center appdi solirukanga adhavadhu vandu or solenoid kuduthirukanga ipo idhu vandu solenoid in the solenoid la near its center the magnetic field ketirukanga b so in the magnetic field vandu namba enna panikalana formula vandu pathina mu not n i into number of winding appdi potukalam in the small n enna pathina number of turns per unit length in the small n endradhu pathina number of turns per unit length nu vechinga in the number of turns da namakku enna kuduthirukanga 400 kuduthirukanga number of turns n dash nu eduthirukenga adhu length da 80 cm solirukanga number of layers 5 layers solirukanga indha n endradhu number of layers nu eduthukalam okay illa adhu vandu current vandu 8 ampere nu kuduthirukanga so indha values ella namba substitute pannala pa இப்ப இந்த ஸ்மால் என் பிளேஸ்ல நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் பை லெங்க்னு போட்டுக்கணும் சரிங்களா அப்ப ஃபார்முல பாருங்க b is equal to number of layers into mu not into இது ஸ்மால் என்ன்ன்றது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லெங்க் இன்டு கரண்ட் போடுங்க இந்த n வந்து 5 லேயர்ஸ் னு போடுங்க இன்டு mu not வந்து 4 pi into 10 power minus 7 போடுங்க n dash வந்து 400 டர்ன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க லெங்க் வந்து 80 cm கொடுத்திருக்காங்க மீட்டர் மாத்தறது 8 into 10 power minus 2 னு போட்டுட்டேன் இன்டு இப்போ கரண்ட் வந்து கரண்ட் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 8 ampere னு கொடுத்திருக்காங்க ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த எயிட்டும் இந்த எயிட்டியும் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே டென்னு இருக்கும் அடுத்து வந்து இங்கே ஒரு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே டென் பவர் மைனஸ் டூ டென் பவர் மைனஸ் செவனும் கேன்சல் பண்ணால் டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து நம்ம டுவெண்ட்டின்னு போட்டுக்கலாம் போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டின்னு போட்டுக்கலாம் டுவெண்ட்டி இங்கே ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அது ஒரு ஃபோர் ஃபைவ்னு போட்டுக்கங்க இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது பாருங்கள் சரிங்களா அதனால் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் போட்டுங்க அதாவது ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு இது ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ்னு இருக்குது இப்போ இந்த டூ ஹண்ட்ரடை நம்ம டூ இன்ட்டு டென் பவர் டூன்னு எழுதிக்கலாம் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபைவ் போட்டுக்கங்க இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது இந்த டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஃபைவ் நம்ம எயிட் ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாம் எயிட் ஃபைவ் இந்த டென் பவர் டூவும் டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவும் மல்டிப்ளை பண்ணால் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீனு வருது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபைவ் டென் டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீனு வருது ஓகேங்களா சரி மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷனுக்கு என்ன யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்லா ஸோ ஆன்சர் வந்து டெஸ்ட்லாவில் எழுதிக்கலாம் இந்த பை வந்து நம்ம இந்த பைக்கு வந்து நியர்லி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் அப்படின்னு போட்டோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் அந்த மாதிரி போட்டு இன்ட் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ போட்டோம்னா என்ன வரும் எயிட் இன்ட் த்ரீ நீ கிட்டத்தட்ட நமக்கு என்ன வருது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இது பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இருந்தால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நியர்லி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருதுன்னு எடுத்து எடுத்துக்கலாம்ப்பா ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ டெஸ்ட்லா அப்